Audio. Frontière turco-syrienne, les civils à un mur de la liberté. Pour échapper au combat dans le nord-ouest de la Syrie, Abu Jabé s'est installé au pied du mur de la frontière turque. Et si les forces pro-régime devaient encore progresser, il a fabriqué une échelle afin d'escalader la barrière avec ses onze enfants. Dans le nord de la province d'Idleb, près du village de Kafr Luzin, ils sont nombreux à avoir planté leur tente le plus près possible de la frontière, fuyant l'offensive du régime et de son allié russe contre l'ultime grand bastion djihadiste et rebelle de Syrie. « Quand j'ai vu que la situation empirait, j'ai décidé de fabriquer une échelle », raconte Abu Jabé, montrant son œuvre réalisée à partir de tubes en fer rouillés. Ici, au milieu des oliviers, sur le flanc d'une colline ou serpente, le mur en béton de la frontière, un camp de déplacés informels s'est transformé en un véritable hameau accueillant des dizaines de familles. Des cabanes en béton, surmontées de panneaux solaires et de réservoirs d'eau, côtoient les tentes sommaires des nouveaux venus érigés, avec des bâches en plastique où des familles s'entassent à dix personnes ou plus. Loin des violences, les enfants jouent tous les jours au pied du mur. Parmi eux, un gamin porte une tenue militaire, frappée d'un écusson turc. Degré, 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 lire aussi, à Idlib, 500 000 enfants sont piégés par le froid, la faim et les bombardements aveugles, mais les rêves des déplacés d'une vie meilleure se heurtent à cet imposant mur surmonté de barbelés et doté de miradors. La Turquie qui accueille déjà plus de 3,6 millions de réfugiés syriens et craint un nouvel afflux, garde la frontière fermée. Si le régime syrien progresse, on franchira le mur, pour protéger la vie des enfants, sans à Jabé, quadragénaire enveloppé dans un manteau traditionnel noir, la barbe taillée en bouc. Degré, 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 lire aussi, face à l'horreur de la bataille d'Idleb, la Turquie sommet d'accueillir davantage de réfugiés même, si des dizaines de civils ont déjà été tués ou blessés par les gardes frontières turques en tentant de franchir illégalement la frontière, selon une ONG syrienne. « Je veux la sécurité, je veux un abri, du chauffage, de la nourriture originaire de la province de Hama, Abu Jabé a été déplacé plusieurs fois. » Depuis six mois, il vit près de Kafr Luzin, avec ses onze enfants et ses parents. L'un de ses enfants, un garçon de dix ans, a dû être amputé d'une main après un bombardement qui lui a aussi coûté un œil. Pour moi, aller en Turquie ce n'est pas un choix. Je veux la sécurité, je veux un abri, du chauffage, de la nourriture, martèle Abu Jabé. Depuis la reprise en décembre de l'offensive du régime syrien, dans la province d'Idleb et des secteurs attenants dans les provinces de Hama, l'attaqué et Dalet, dominé par les djihadistes et les rebelles, environ 900 000 personnes ont été déplacées selon l'ONU. Degré, degré, degré lire aussi, dans la bataille d'Idleb, la Russie et la Turquie se font face, et celles-ci n'ont souvent d'autre choix que de se rapprocher de la frontière. Face à l'ampleur du drame, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé les pays voisins, surtout la Turquie, à élargir les admissions, afin que les personnes en grand danger puissent, Y, trouver refuge. En 2019, les autorités turques avaient été accusées par des ONG d'avoir envoyé de force des centaines de réfugiés vers la Syrie. Ankara avait évoqué des retours volontaires. Regarder derrière le mur comme la vie est belle la moitié des 3 millions d'habitants de la province d'Idleb, frontalière de la Turquie, sont des déplacés venus d'autres bastions rebelles reconquis ces dernières années par le régime syrien. Abdel Razak Salah, lui, est originaire de la petite ville de Binish, dans la province d'Idleb. Il est arrivé à Kafr Luzin, il y a deux semaines, avec ses huit enfants. Sous la bâche en plastique bleu de sa tente exiguë, il a entassé des affaires, mais aussi des étagères, une gazinière et même un vaisselier. Il partage les lieux avec la famille de sa belle-sœur, soit 19 personnes au total. Degré, 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 lire aussi, la bataille d'Idleb mènera-t-elle à une confrontation globale L'abri n'est qu'à quelques pas du mur. On s'est mis ici pour la sécurité, explique le quinquagénaire, installé autour d'un poêle. La journée, pour avoir un peu de place, la famille empile matelas et couverture dans un coin. Pour Abdel Razak Salah, passer en Turquie est la promesse d'une meilleure vie. « Notre vie ici est désastreuse. Ne sommes-nous pas des humains » lâche-t-il avec amertume. « Si on y est contraint, on va entrer en Turquie. On va faire tomber le mur et entrer. » Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.